హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నాగర్ ఈ రోజు అండర్ రైటింగ్ గురించి చూద్దాము ఇంతవరకు మనం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెన్చర్స్ చూసాం కదా అండర్ రైటింగ్ చాలా ఈజీ చాప్టర్ అండి ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అండర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కదా తెలుగులో మనం చందా పూచిదారులు అంటాము వర్డ్ కొంచెం అక్కువ అడుగుందా వెరనికి ట్రాన్స్లేషన్ అయితే అదే చందా పూచిదారు అసలు యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఈ అండర్ రైటర్స్ ఎందుకు వీళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాము ఎవరు వీళ్ళు అంటే కనుక కంపెనీ ఎప్పుడైనా షేర్స్ కానీ డిబెన్చర్స్ కానీ ఇష్యూ చేస్తుంది కదా ఇష్యూ చేసినప్పుడు దాంట్లో కనీసం నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగి ఉండాలి నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కానీ డిబెన్చర్ హోల్డర్స్ కానీ అప్లై చేసి ఉండాలి ఒకవేళ చేయకపోతే గనక నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేయలేకపోతే గనక యాజ్ పర్ ద సెబీ రూల్స్ ఎంతైతే ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా ఆ మొత్తాన్ని వెనక్కి మళ్ళీ ఇచ్చేసేయాలి వెనక్కి ఇచ్చేయాలి అది కూడా వన్ ట్వంటీ డేస్లో రిటర్న్ చేయాలి ఇది రూలు రిస్క్ కదా ఇక ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి కంపెనీ ఒక టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసింది ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెన్చర్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఒక టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసింది అనుకుందాం ఈ టెన్ ల్యాక్ షేర్స్లో కనీసం నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ ల్యాక్ వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేయగలిగి ఉండాలి వాళ్ళు ఇంత సమకూర్చుకోగలిగి ఉండాలి వెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ నైన్ ల్యాక్ కనీసం తెచ్చుకుంటే కనుక వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు నైన్ ల్యాక్ పైన ఉండాలి నైన్ ల్యాక్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ కొంచెం తగ్గినా కానీ వాళ్ళకి ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు దే కె నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ నైన్ ల్యాక్ రూపీస్ని వితిన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ లోపల ఆ షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయాలి ఇంత పెద్ద రిస్క్ కదండి సో ఇది అన్సర్టెన్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు సో కాబట్టి కంపెనీ ఈ రిస్క్ని బేర్ చేయలేక ఈ అన్సర్టెనిటీ పీరియడ్ని కొంచెం ఓవర్కమ్ చేయడానికి కాన్ఫిడెంట్గా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి క్యాపిటల్ కావాలి నేను టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తాను టెన్ ల్యాక్ రావాలి అంటే కనుక వాళ్ళు మధ్యలో మీడియేటర్ని అరేంజ్ చేసుకుంటారు ఆ మీడియేటర్స్ని మనం అండర్ రైటర్స్ అంటాము ఓకే వాళ్ళు ఈ నైన్ ఈ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్కి అండర్ రైటర్స్ని అరేంజ్ చేసుకుంటాం అండర్ రైటర్స్ ఏం చేస్తారంటే మేము మేము తీసుకొస్తాం షేర్ హోల్డర్స్ని డిబెన్చర్ హోల్డర్స్ని మేము తీసుకొస్తాం టెన్ ల్యాక్ గురించి మీరు ఏం వరీ అవ్వద్దు మేము తెస్తాం అనేసి ఒక హామీ ఒక గ్యారంటీ అనేది ఇస్తారనమాట వీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు పనిచేస్తున్నారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కమిషన్ వాళ్ళకి కమిషన్ ఇస్తారనమాట దీని మీద ఓకే సో అందుకని వీళ్ళు పనిచేస్తారు ఆ కమిషన్ ఎంత ఇస్తారు అంటే కనుక ఇక్కడ మనకు చిన్న రూల్ ఉంది కమిషన్ రూల్ యాజ్ పర్ ద సెబి ఒకవేళ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అయితే కనుక ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ అండర్ రైటర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అయితే కనుక టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ అండర్ రైటర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నాట్ మోర్ దెన్ దిస్ ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఇంత ఇవ్వచ్చు అనేసి సెబి ఒక రూల్ పెట్టింది అయితే ఇది కమిషన్ గురించి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను అండర్ రైటర్స్ అంటే ఎవరు అంటే కనుక అండర్ రైటర్స్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ అవ్వచ్చు మిస్టర్ ఎక్స్ అండర్ రైటర్ ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఏబిసిడి అంటున్నాం గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ కలిపి కూడా అండర్ రైటర్స్ అవ్వచ్చు అందరూ కలిసి అండర్ రైటర్స్గా ఈ కంపెనీ దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అట్లా అవ్వచ్చు లేదా బ్యాంక్ అవ్వచ్చు నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయండి అండర్ రైటర్స్ లేదా ఏదైనా కంపెనీ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఫర్మ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానీ మొత్తానికి అండర్ రైటర్ అంటే ఒక్క పర్సన్ కాదు ఎక్కువ మంది అవ్వచ్చు ఒక్క పర్సన్ కావచ్చు కంపెనీ కావచ్చు బ్యాంక్ కావచ్చు వీళ్ళు ఏంటంటే కంపెనీ తరఫున ఏ కంపెనీ అయితే ఈ టెన్ ల్యాక్ని ఇష్యూ చేస్తుందో వాళ్ళ తరఫున ఈ అండర్ రైటర్స్ పనిచేస్తారు ఎందుకు అంటే కమిషన్ కోసము ఓకేనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ అండర్ రైటర్స్ ఏబిసిడి అనుకున్నాం ఏబిసిడి అండర్ రైటర్స్ వీళ్ళు టెన్ ల్యాక్ తీసుకురావాలి కదా వీళ్ళు ఒక పర్సంటేజ్ తీసుకుంటారు అంటే ఈ పర్సంటేజ్లు తీసుకొస్తామని ఏ ఒకవేళ థర్టీ పర్సెంట్ అనొచ్చు బి ట్వంటీ పర్సెంట్ సి ఫార్టీ పర్సెంట్ డి టెన్ పర్సెంట్ ఇంత ఇంత పర్సంటేజ్లో మేమైతే తీసుకొస్తాము షేర్ హోల్డర్స్ని పట్టుకొస్తాము ఇది మా గ్యారంటీ అంటారు అంటే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అప్ టు దిస్ పర్సంటేజ్ ఏ థర్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు టెన్ ల్యాక్లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది
ఎంతైతే ఇష్యూ చేస్తున్నాడో ఆ మొత్తాన్ని వీళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ పట్టుకొని వస్తున్నారు అనమాట అర్థమైంది కదా ఇక్కడ దాకా తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి కనుక ఈ అండర్ రైటర్స్ సపోజ్ ఏ ఉన్నాడు ఏ ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకురావాలి కదా అయితే కొంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ని అతను ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుంటాడు అనమాట ఈ షేర్ హోల్డర్స్ నా ద్వారా వస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఏ ఆ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చే షేర్స్ మీద ఒక స్టాంప్ వేస్తాడు ఒక స్టాంప్ వేస్తాడు దాన్ని మనం మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అంటాము మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అంటే సపోజ్ ఏ అంటున్నాము ఏ ఇట్లా ఇట్లా మార్కులు వేస్తున్నాం ఇది స్టాంప్ ఏది అంటే ఈ షేర్ హోల్డర్స్తో ఏ తరపున వస్తున్నారు అని చెప్పడం అనమాట ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఏ తరపున వస్తున్నారు అదే బి అనుకోండి బి స్టాంప్ ఇట్లా ఉంది బి కొన్ని మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నాడు అంటే వీళ్ళు బి తరపున వస్తున్నారు వీటిని మనం మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అంటాము అంటే ఏం రాసాను ఇక్కడ స్టాంప్డ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది అండర్ రైటర్ స్టాంప్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది అండర్ రైటర్ అండర్ రైటర్ స్టాంప్ అది వేసి ఉంటుంది అనమాట ఇక అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి స్టాంప్ లేనిది వితౌట్ ఎనీ నేమ్ ఆఫ్ అండర్ రైటర్ అండర్ రైటర్ పేరు లేకుండా ఉంది అది జనరల్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము గుర్తుపెట్టుకోండి అన్మార్క్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి అన్మార్క్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే మొత్తం అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ ఎంత మనం టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేసాము టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తే నైన్ ల్యాక్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాము నైన్ ల్యాక్ వచ్చాయి నైన్ ల్యాక్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ నైన్ ల్యాక్ దీంట్లో ఎంత మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఏబి ఇద్దరు కలిసి మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఎంత మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ల్యాక్ మార్క్ చేశారు అంటే మైనస్ మార్క్డ్ ఈ మార్క్ మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అన్మార్క్డే కదా ఓకే ఇట్లా ఈ అన్మార్క్డ్ని ఎట్లా కనుక్కోవాలి మార్క్డ్ అంటే ఏంటి అన్మార్క్డ్ అంటే ఏంటి అన్మార్క్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే సింపుల్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి నైన్ ల్యాక్ నైన్ ల్యాక్లోంచి ఎంత మార్క్ చేసుకున్నారు సెవెన్ ల్యాక్ మార్క్ చేసుకున్నారు అంటే మార్క్ చేయని ఎంత టూ ల్యాక్ ఇది అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన టైప్స్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ అండర్ రైటర్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది మూడు రకాలుగా ఉంటారు దాంట్లో ఫస్ట్ దేవరు కంప్లీట్ అండర్ రైటింగ్ టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేశారు పైన టెన్ ల్యాక్ వాళ్ళు మొత్తం తీసుకొస్తామనేసి మొత్తం అగ్రీ చేశారు ఏ పర్సంటేజ్లో ఈ పర్సంటేజ్ అనుకున్నాం కదా థర్టీ ట్వంటీ ఫార్టీ టెన్ ఇది హండ్రెడ్ ఉందా ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ పర్సంటేజ్లో వాళ్ళు టెన్ ల్యాక్ తీసుకొస్తా అన్నారు మొత్తము ఇక కంపెనీ ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మయ్య కంప్లీట్ అండర్ రైటింగ్ ఇది మొత్తం వాళ్ళు తీసుకొస్తారు నేను అసలు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అబౌట్ ది షేర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిమెన్చర్స్ గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనుకోవచ్చు అప్పుడు దాన్ని మనము కంప్లీట్ అండర్ రైటింగ్ అంటాము కంప్లీట్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఎంత ఇష్యూ చేసినామో ఆ మొత్తం అండర్ రైటర్స్ తీసేసుకున్నారు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక వాళ్ళ కమిట్మెంట్ మనకేం అవసరం లేదు మనం వేరే వాటి మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు లీజర్గా ఇది కంప్లీట్ అండర్ రైటింగ్ సెకండ్ది ఏంటి పార్షియల్ అండర్ రైటింగ్ పార్షియల్ అండర్ రైటింగ్ అంటే సపోజ్ కంపెనీ టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేసింది టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తే వీళ్ళు నలుగురు కలిపి ఎయిటీ పర్సెంటే తీసుకొస్తా అన్నారు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకురాము ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకొస్తాం ఒక్కొక్క ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తే ఏబిసిడి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నేను ట్వంటీ నేను ట్వంటీ నేను కూడా ట్వంటీ వీళ్ళు ముగ్గురు ట్వంటీ వస్తే నేనేం చేస్తే నేను కూడా ట్వంటీనే అని చెప్పేసి వీళ్ళు ముగ్గురు ట్వంటీ పర్సెంట్కి కమిట్ అయ్యారు ఇంత మొత్తం ఎంత అయింది ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయింది టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్కి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిట్ ల్యాక్కి వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎయిట్ ల్యాక్ తీసుకొస్తాము షేర్ హోల్డర్స్ని డిపెన్చర్ హోల్డర్స్ని ఇష్యూ చేసిన వాటిలల్లో అని వాళ్ళు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఇదేంటి పార్షల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్ మనకి వచ్చింది ఎయిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అండర్ రైటింగ్ మనకుంది ఇంకా వాట్ అబౌట్ ది ట్వంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ దీంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటి అది కంపెనీ రిస్క్ అది కంపెనీ కష్టాలు నష్టాలు ఇక వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకోవాలి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ట్రై చేసుకొని మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ట్రై చేసుకోవాలి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్లో కనీసం ఒక టెన్ పర్
ఒకవేళ ఇట్లా వచ్చింది అంటే కనుక వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోవాలి అమ్మో ఎయిటీ పర్సెంటే వాళ్ళు అండర్ రైటింగ్ ఇచ్చారు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను నా ఓన్ ట్రయల్ చేసుకోవాలని కంపెనీ అలర్ట్ అయిపోయి కొంచెం దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అలాంటి కేసుని మనము పార్షియల్ అండర్ రైటింగ్ అంటాము ఇక మూడవది ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ అనుకోండి ఏ కమిట్మెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇచ్చినాక అతను అంటాడు అరే కంపెనీ బాగుంది ఈ కంపెనీలో కొన్ని షేర్స్ నేనే కొనుక్కుంటాను అది నా పర్సనల్ నా ఓన్ నా కోసం కొనుక్కుంటాను అన్నాడు అవి ఎన్ని షేర్స్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్ షేర్స్ ఈ ఫైవ్ ల్యాక్ షేర్స్ ఏంటి పర్సనల్ అతని కోసం కొనుక్కుంటున్నాడు ఇతను థర్టీ పర్సెంట్ ఎట్లా తీసుకొస్తాడు ఆ థర్టీ పర్సెంట్లో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ షేర్స్ ఆయనవి అనమాట నేను నేను కొనుక్కుంటా నా కోసం కొనుక్కుంటా త్రీ ల్యాక్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే త్రీ ల్యాక్ కదా త్రీ ల్యాక్లో ఫైవ్ థౌజండ్ నావి అండ్ మిగిలిన టూ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగిలిన టూ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అతను వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటాడు షేర్స్ని ఇది దీన్ని మనం ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అంటాము క్లియరే కదా ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అయితే అండర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి అండర్ రైటర్స్ అంటే ఏంటి కమిషన్ ఏంటి దీన్ని ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మార్క్డ్ ఏంటి అన్మార్క్డ్ ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ ఇక్కడ వరకు మీకు క్లారిటీ వస్తే కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేద్దాం క్లియర్గా వర్కౌట్ చేద్దాం చాలా ఈజీ కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ వచ్చేస్తుంది అండ్ బై ద వే ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేసుకున్నారు కదా ఏది అవసరమో అది వాడుకోండి చక్కగా నేర్చుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విత్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ స్టే కనెక్టెడ్ గుడ్ లక్